கன்னியா குடல் இன்னைக்கு வந்து என்னோட டிஐஎம்எல் டூ தாங்க பார்க்க போகிறோம் என்னோட வாழ்வில் ஒரு நாள் பகுதி இரண்டு அதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் ஏன் வந்து ஃபஸ்ட்டு மார்னிங்கே வந்து குட் மார்னிங்னு போட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் வந்து ஸ்க்ரீனில் போட்டுட்டேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஆல்ரெடியே லாஸ்ட்டு வந்து ஒரு டிஏஎம்எல்ஏ அதே தான் பார்த்தோம் சரி ரிப்பீட் ஆக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த மாதிரி போட்டேன் காலையில் வந்து இட்லி மட்டும்தான் சாப்பிட்டோம் ஜஸ்ட் அந்த வடையெல்லாம் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே வந்து நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா இந்த மாதிரி பெட்லாம் வந்து கலைஞ்சிருந்தது ஸோ அதெல்லாம் வந்து எடுத்து வச்சாச்சு எப்போதுமே நான் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே பண்ணுற வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எந்திரிச்ச உடனே கர்ட்டைன்ஸ்லாம் வந்து நல்லா ஒதுக்கிட்டு விண்டோ வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுடுவேன் ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பெட்ஸ்ப்ரெட்லாம் நல்லா நீட்டாக கரெக்ட் பண்ணி வச்சாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு வரோம்னா நமக்கு ரொம்ப ரூம் குறப்பே ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா கீழே பார்த்திங்கன்னா பாப்பாவோட டாய்ஸ்லாம் போட்டிருக்கா ஸோ வீடெல்லாம் கொஞ்சம் கூட்டுற வேலை இருக்குது அதுவும் வந்து நான் நிறைய ரொட்டீன் வீடியோலேயே காமிச்சதுனால அது காமிக்கல இது வந்து பால் காய்ச்சினா அந்த குக்கர் ஸோ இதை வந்து நம்ம எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம் இதை நான் வந்து இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா காலையில் கொஞ்சம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சிம்பிளாக சீக்கிரமாக முடிஞ்சதுனால இன்றைக்கி வந்து அரிசி ஊற போட்டிருந்தேன் ஸோ அதை வந்து அரைச்சிடலாம் அரைச்சிட்டோம் அப்படின்னா வந்து இட்லிக்கு ப்ராப்ளமே இருக்காது ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்டர் ஸ்பேஸ் இருக்குங்க அதை வந்து கொஞ்சம் கூட்டி கிளீன் பண்ணேன் ஏன்னா இன்னைக்கு கொஞ்சம் வேலை கம்மி தான் லஞ்ச் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ஹஸ்பண்ட் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அதனால் வந்து சரி லஞ்ச் இருக்கு அந்த டயத்தை வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு என்னோட அந்த பெரிய பெரிய அரிசி எல்லாம் கொட்டி வச்சுருக்கோம்ல அந்த ட்ரம்மெல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன் அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா கிரைண்டர்லாம் நல்லா கழுவிட்டு சிங்கெல்லாம் கழுவி மேக்ஸிமம் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்புறமா வந்து கொஞ்சம் வந்து துணியெல்லாம் துவச்சிருந்தேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து காய போட்டேன் துணியெல்லாம் காய போட்டதுக்கு அப்புறமா சாதம் வச்சிருக்கேன் அப்புறமா பாப்பாக்கு சரி நமக்கு தான் சாப்பாடு இல்லையே பாப்பா கொஞ்சோண்டு பருப்பு கேரட் இதெல்லாம் வைப்போம் அதே நம்மளாம் சாப்பிட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினச்சிட்டே இருந்தேன் கரெக்டாக ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி நான் இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரி அவசர அவசரமாக என்னடா பண்ணுறது இதெல்லாம் நான் ரெடி பண்ணிவிட்டு போய் ரிலாக்ஸாக உட்கார டயத்தில் தான் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறமா சரி சிம்பிளாக ஏதாவது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் விட்டுட்டேன் ஏன்னா அந்த சமைக்கிற அந்த மூடு போயிடுச்சு இப்போ பாப்பாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பருப்பு கேரட்டு உருளைக்கிழங்கு மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறமா வந்து பூண்டு உப்பு இதெல்லாம் போட்டு பெருங்காயம் இதெல்லாம் போட்டு வேக வச்சுருக்கேன் தொட்டுக்க வந்து அந்த மூடு போனதுக்கு அப்புறமா செய்யறதுக்கு வந்து எனக்கு விருப்பம் இல்லைங்க அதுக்கப்புறமா ஓகே நம்ம வந்து வத்தல் வறுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் முட்டை ஆம்லெட்லாம் போட்டு வெங்காயம் ஸோ இது தாங்க நடந்துச்சு என்னோடய லைஃப்பில் சரி வேறு ஏதாவது இதுக்குன்னு லன்ச் ரொட்டீன் போடுறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றலாமான்னு பார்த்தேன் ஓகே எல்லார் லைஃப்லேயுமே இதெல்லாம் நடக்கிறது தானே என்றைக்காவது ஒரு நாள் நமக்கு வந்து ரொம்ப லேசியாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து நான் என்றைக்கி சிம்பிளாக நான் செய்யணும்னு நினைக்கிறேனோ அன்றைக்கி தான் என்னால் அந்த டே இன் மை லைஃப் லன்ச் ரொட்டீன்லாம் வந்து ஷூட் பண்ண முடியுது மற்ற நாளில் ஏதாவது கொஞ்சம் நிறைய செஞ்சோன்னா எனக்கு வேலை செய்கிறதுக்கே கரெக்டாக இருக்குது ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ போடணும் நல்ல ஒரு பெரிய மெனுவோட நிறைய ரெசிபீஸோடு வந்து ஒரு வீடியோ போடணும் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டே இருக்கேன் ஸோ அந்த முட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவுக்கு உப்பு அதுக்கப்புறமா வந்து மிளகுத்தூள் ஜீரகத்தூள் எல்லாமே போட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி வச்சிடுறேன் இப்போ எல்லாமே போட்டாச்சு ஸோ முட்டையும் உடச்சி அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி செஞ்சு வச்சேன் இன்றைக்கி என்னோடய லன்ச் வந்து ஒரு நல்ல காம்பினேஷன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கே தெரியும் ஆனால் ஆனாலும் வந்து நான் இன்றைக்கி டிஐஎம்எல் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்ச உடனேயே சரி என்ன எடுக்கிறது அப்படியே காமிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எடுத்தேன் சாதம் பார்த்திங்கன்னாக்கா நல்லா பூ பூவாக வந்து அதை நல்லா கொஞ்சம் உதிரி உதிரியாகவே வடிச்சிட்டேன் வடிச்சிட்டு அதில் வந்து நல்லெண்ணெய் ஃபஸ்ட்டு ஊற்றி நல்லா கிண்டிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து எங்கள் அம்மா நல்ல சூப்பராக ஒரு கோவில் டேஸ்ட்டில் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு புளிக்கரைசல் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு போனாங்க இதுவும் வந்து நான் ஷூட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் அது வந்து வரும் அவ்வளோ டேஸ்ட் நல்லா இருக்குங்க எங்க அம்மாவோட அது ஒரு ஸ்பெஷல்
கொஞ்ச நேரம் வந்து உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு இருந்தேன் பாப்பாவும் நல்ல குளி அவள் வந்து குளிச்சுட்டா குளிச்சுட்டு அவளும் கொஞ்சம் நேரம் டிவி பார்த்துட்டு இருந்தா அப்புறமா வந்து நாங்கள் எல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் அவங்க வந்தாங்க சரி அவங்களுக்கும் வச்சுட்டு நானும் வந்து சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா வந்து கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் விஷ்மியாவும் போய் படுத்துட்டோம் சாயந்தரம் ஆனது ஓகே கஞ்சி போட்டு குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெய்லி காஃபி டீ வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாப்பாக்காக கஞ்சி வைக்கலாம் அப்படின்னு நான் ரெடி பண்ணேன் ஓகே நம்மளும் அதே கொஞ்சம் குடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கும் பாப்பாக்கும் வந்து கஞ்சி போட்டுட்டேன் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து நான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியை வந்து ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து பவுடர் போடுறேன் அப்படி போட்டாக்க வந்து உங்களுக்கு கட்டி பிடிச்சிடுங்க நான் வந்து அந்த தண்ணி நல்ல சூடு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அதை போட்டுட்டேன் இல்லைனா கட்டி கட்டி ஆகிடும் அந்த கஞ்சி மாவு ஸோ எப்போதுமே எது பெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணியை ஜில்லுன்னே வச்சுட்டு நல்லா அதை வந்து என்ன பண்ணணுன்னாக்கா நல்ல கூலிங்காக இருக்கிறப்பவே தண்ணியில் கொஞ்சோண்டு நம்ம வந்து அந்த மாவு எல்லாமே கரைக்க வேண்டியெல்லாம் கரைச்சிட்டு அடுப்பில் வச்சோன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த லம்ஸ் வராமல் இருக்கும் ஸோ நம்ம வீட்டில் எப்போதுமே வந்து வெளில பாகு இருக்கும் அதை தான் ஊற்றிட்ருக்கேன் அதில் அந்தரம் கொஞ்சம் கட்டியாக காய்ச்சிட்டேன் போல் அந்த ஜக்லேருந்து வெளியில் வரவே மாட்டேங்குது ஸோ இதையும் போட்டால் அந்த கொஞ்சம் பாப்பாக்கு இனிப்பு தூக்கலாக தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஒன்று வந்து அந்த கல்லுப்பு போட்டுக்கிறேன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி குடிச்சாச்சு அப்புறமா என் ஹஸ்பண்ட் திடீர்னு கால் பண்ணாங்க இன்றைக்கி வந்து எதுவுமே டின்னர் நீ செய்ய வேண்டாம் நம்ம இன்றைக்கி வெளியில் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பார்த்திங்கன்னா வடபழனியில் இருக்கிற தோசைக்கல்க்கு நாங்கள் வந்து வந்தோம் ஸோ இங்கே வந்து முன்னாடி ஒரு தடவை நான் சாப்பிட்ருக்கேன் ஒரு ரீசனபுளான ப்ரைஸாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டும் வந்து நல்லாயிருக்கும் சரி வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மேக்ஸிமம் வெளில வந்து வெஜிடேரியன் சாப்பிடுவேன் இந்த மாதிரி இடத்துக்கெலாம் வந்து அமட்டு இவ் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து எனக்கு கம்பெனி கொடுக்கறதுக்காகவே நீ என்வி சாப்பிட அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி பாப்பாவும் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தால் சரி அவளையும் வந்து ஒரு வீக் டேஸில் வந்து வெளியில் கூப்பிட்டுட்டு போன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளையும் கூப்பிட்டுட்டு நாங்கள் வந்தோம் இந்த கடையில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து என்னென்ன அவைலபிள் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து போர்ட் மாதிரி அங்கங்கே ஹேங் பண்ணியிருப்பாங்க பாப்பாக்கு வந்து இட்லி ஊட்டி விட்டு அதுதான் பெஸ்ட் ஸோ வந்து அவள் இட்லி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான் எனக்கு வெளியில் வந்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து சாப்பிட்ற பிரச்சனை இல்லைங்க யாரையாவது காமிச்சு பயமுறுத்தி கொஞ்சம் கொடுத்துலாம் வீட்டில் இருந்தோம் அப்படின்னா தலையை ஆட்டிக்கிட்டே இருப்பாள் தவிர சாப்பிடவே மாட்டான் ஸோ வந்து கொஞ்சோண்டு இட்லி ஊட்டி விட்டேன் நான் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் கொஞ்சம் வேறு ஆர்டர் பண்ணிட்டோம் என்ன இன்னைக்கு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காடை வறுவல் நான் காடையெல்லாம் சாப்பிட்டதே கிடையாது கொஞ்சோண்டு ட்ரை ட்ரை பண்ணி பாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணேன் எனக்கு ஒன்றும் அந்த டேஸ்ட் ஒன்றும் அவ்வளோவா பிடிக்கலை சரி நான் அவங்க வந்து காடை ஃப்ரை சாப்பிட்டாங்க இது வந்து பாப்பாவோட இட்லிக்காக வாங்கின அந்த சாம்பார் பக்கத்தில் வந்து ஒரு எக் வந்து பிளைன் எக் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் எனக்கு வந்து அந்த மட்டன் தோசை சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது வந்து இங்கே தோசைக்கெல்லாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதை சாப்பிட்டோம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ரொம்ப நாள் ஆச்சு அவளுக்கு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுத்தே வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் சரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கால் வாசி தான் அவளுக்கு கொடுத்துருப்பேன் பேலன்ஸ் வந்து நான் சாப்பிட்டேன் இப்படி தாங்க இருந்தது என்னோடய இன்றைக்கி வந்து என்னோடய நாள் வந்து இப்படி தான் இருந்தது ஸோ பாப்பா வந்து சாப்பிட்டு நல்லா ஜாலியாக விளையாண்டு இருந்தால் அதுக்கப்புறமா வந்து நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்து தூங்கியாச்சு இதுக்கப்புறம் அவள் பண்ண குட்டி குட்டி விஷயங்கள் தான் இருக்கும் அதெல்லாம் வேணாங்கிறவங்க வந்து வீடியோவை இந்த இடத்துலேயே வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்